నమస్కారం హోమ్ మినిస్టర్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం నేతల అర్ధాంగుల అంతరంగాలను ఆవిష్కరించే హోమ్ మినిస్టర్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం మరి ఈ రోజు మనతో పాటు టీడీపీ సీనియర్ నేత పెద్దిరెడ్డి గారి సతీమణి శ్రీమతి సునందారెడ్డి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు మరి ఆమెతో మాట్లాడి ఆమె అంతరంగాన్ని తెలుసుకుందాం రండి సునందారెడ్డి గారు నమస్కారం అండి సార్ మీ పెళ్ళైనప్పటికీ రాజకీయాల్లో ఉన్నారండి లేరండి అప్పటికి చదువుకుంటున్నారు మీ పెళ్ళైనప్పుడు నేను చదువుకుంటున్నాను ఓకే అంటే ఏ ఏజ్లో పెళ్ళైంది మీ ఇద్దరికి నాకు థర్టీన్ ఇయర్స్ ఉన్నాయి సార్ సెవెన్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఉన్నాయి సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఇయర్స్ ఎయిటీన్ ఓకే ఆ టైంలో ఏం చదువుతూ ఉండేవారండి మీ పెళ్ళైనప్పుడు అదే డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ రాజకీయాల్లోకి రాకముందు ఏం చేస్తూ ఉండేవారండి ఆ పెళ్ళైనప్పుడు చదువుకుంటున్నారు అయిన తర్వాత అయిన తర్వాత కూడా డిగ్రీ కంప్లీట్ అయ్యేసరికి ఇంకో త్రీ ఇయర్స్ పట్టింది ఓకే ఫస్ట్ ఇయర్లో పెళ్ళైంది టూ ఇయర్స్ పట్టింది తర్వాత డిగ్రీ అయిన తర్వాత గోదావరికానికి వెళ్ళిపోయినాం అక్కడ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసిండ్రు బిజినెస్తో బిజినెస్ తర్వాత జాబ్ వచ్చింది ఏ జాబ్ చేస్తుంది సార్ ఎన్టీపీసీలో ఓకే ఎన్టీపీసీలో జాబ్ చేస్తూ బిజినెస్ చేస్తుండేవారు స్కూల్ పెట్టిండ్రు కాలేజీ కూడా టూ టేర్ కాలేజీ కూడా నడుస్తుండేది ఓకే ఇంకా ఇవన్నీ చేస్తుంటుండగానే ఇక్కడ అక్కడేనండి గోదావరిలోనే ఓకే ఆడ చేస్తుండగానే ఇది పొలిటికల్లో రావడం అయింది ఓకే అంటే ఎలా ఆయన ఈ బిజినెస్ నుంచి ఈ రాజకీయాల్లోకి ఆయన ఎలా ఎంటర్ అయ్యారు అసలు బిజినెస్ నుంచి జాబ్ వచ్చిందండి ఓకే జాబ్ వచ్చిన తర్వాత దాంట్లో యూనియన్ ప్రెసిడెంట్గా ఎన్నికైండ్రు జాబ్ వచ్చినాక ఒక సిక్స్ మంత్స్ తర్వాతనే ఎన్నికైన తర్వాత అప్పుడు పార్టీకి ట్రేడ్ యూనియన్ ఉంది కదా ట్రేడ్ యూనియన్ తరఫున అది పార్టీకి కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి తర్వాత జిల్లాలో ఇచ్చిన పదవి జిల్లా నుంచి వెళ్ళి స్టేట్కి వెళ్ళిపోయించుకున్నారు ఓకే ఎయిటీ సిక్స్లో హైదరాబాద్కి వచ్చేసుకున్నారు ఎయిటీ సిక్స్లో ఎయిటీ సిక్స్లో అలాగే స్టార్టింగ్ సార్ బిజినెస్ చేసేవారు అన్నారు మరి బిజినెస్ చేసేటప్పుడు రాజకీయాల్లోకి వచ్చేటప్పుడు మరి మీరు బిజినెస్ వదిలి ఇటువైపు రాజకీయాలు ఎందుకండి అని కానీ ఏమన్నారు మీరు జాబ్ ఉంది బిజినెస్ ఉంది కదా ఇంకా పొలిటికల్కి ఎందుకని అనుకున్నాము ఓకే కానీ తప్పని పరిస్థితుల్లో రావడం అయింది మీకు ఇష్టం ఉండింది ఆ టైంలో ఆయన టెన్షన్ పడ్డారా పొలిటికల్ పాలిటిక్స్ ఉంది టెన్షన్ ఉంది రెండు ఉండగా వదిలిపెట్టి పొలిటికల్గా పోవడం అంటే చిన్న వయసు కదా ఓకే ఇంకా ఎట్లా ఉంటుందో ఏమన్నట్టుగా కొంచెం ఇబ్బంది అనిపించింది ఇంకా తర్వాత వచ్చిన తర్వాత ఇంకా అలవాటు అయిపోయింది ఇప్పుడు ఫస్ట్ బిజినెస్ చేశారు తర్వాత ఉద్యోగం కూడా చేశారు దాంతోపాటు ఇప్పుడు రాజకీయాల్లో ఉన్నారు మీకు ఏది బాగా అనిపిస్తుంది ఉద్యోగము పర్సనల్ ఉంటుంది ఇంకా రాజకీయం అంటే పబ్లిక్ సేవ చేయడం కదా అంటే ఫస్ట్లో కొంచెం టెన్షన్ అనిపించిన తర్వాత మనం ప్రజలకు సేవ చేయగలుగుతాము కదా అన్నట్టుగా మేము చేశాను ఓకే అలాగే సార్కి మీరు ఎప్పుడన్నా సలహాలు ఇస్తూ ఉండేవారా ఆయన రాజకీయ జీవితంలో కానీ ఏమున్నా మేము డిస్కషన్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడన్నా ఉంటే మాట్లాడుకోవడం రాజకీయంలో కానీ ఇది కానీ మామూలుగా మాట్లాడుకోవడం అంటే ఏదైనా ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు ఇద్దరు కలిసి కూర్చుని మాట్లాడుతున్నారు నాకు తెలిసిన విషయాలు నాకు చేస్తారు కదా నాకు తెలిసిన విషయాలు నేను చెప్పేదాన్ని అలాగే సార్ అసలు ఈ కార్మిక సంఘాల్లోకి ఎలా వచ్చారు మా ఒకసారి మాతో అదే జాబు అయిన ఫస్ట్లనే తనని గెలిపించుకుంటే మాకు న్యాయం జరుగుతుంది అన్న పద్ధతిలో ఎయిటీ సిక్స్లో గెలిచిండ్రు ఓకే ఏది ఎన్టీపీసీలో ఏది కార్మిక లీడర్గా గెలిచిండ్రు ఇంకా తర్వాత పార్టీ నుంచి వెళ్ళి ట్రే అది కార్మిక నాయకుడిగా పార్టీ నుంచి హైదరాబాద్ నుంచి పిలుపు వచ్చింది ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ చేసిండు టిఎన్టిసి స్టేట్ ప్రెసిడెంట్గా సెలెక్ట్ అయ్యిండు ఓకే ఇంకా తర్వాత కంటిన్యూ ఇంకా వేరే వేరే పదవులు తీసుకుంటూ నైంటీ ఫోర్ వరకు పార్టీలనే పనిచేసిండు నైంటీ ఫోర్ తర్వాత మాకు అప్పుడు ఎమ్మెల్యే ఛాన్స్ వచ్చింది ఎమ్మెల్యే నిలబడి గెలిచిండు ఓకే ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత మంత్రిగా పదవి తీసుకున్న తర్వాత ఆ ఫీలింగ్ మీరు ఫస్ట్ టైం ఎలా ఫీల్ అయ్యారు యాక్చువల్లీ మంత్రిగా రావడం అంటే ఎవరికైనా సంతోషమే ఎవరితో ఫస్ట్ టైం షేర్ చేసుకున్నారు ఆ విషయాన్ని అందరం కుటుంబ సభ్యులు అంటే ఇలాగ మంత్రి పదవి వచ్చింది అని చెప్పని ఫస్ట్ టైం మీకు ఎవరు చెప్పారు ఎవరు ఇంటిమేట్ చేశారు ఎలా తెలిసింది మీకు అదే పార్టీ నుంచే వస్తుందండి మాకు అంతకుముందే వస్తుందని తెలుసు ఎందుకంటే ట్రేడ్ యూనియన్ లీడర్గా నైన్ ఇయర్స్ చేసింది కాబట్టి ఎంబడే వస్తే కార్మిక శాఖ వస్తుంది అన్నట్టుగా అందరూ మా కార్యకర్తలు కానీ అందరూ అనుకునేవాళ్ళు వాళ్ళే వెయిట్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఓకే 
ఇంకా కార్మిక లీడర్ కాబట్టి కార్మిక శాఖ వచ్చినట్టంటే పబ్లిక్ ఇంకా న్యాయం జరుగుతుంది మాకు అని వారు మా ట్రేడ్ యూనియన్లో బాగా అందరు హ్యాపీగా ఉండేవాళ్ళు ఇంకా ఆ టైంలో పార్టీకి కూడా అవసరం అనిపించేసి మంత్రి పదవి వచ్చింది ఫస్ట్ ఫస్ట్ కూడా కార్మిక శాఖ మంత్రి వచ్చింది ఓకే సార్ హయాంలో అభివృద్ధి ఎలా జరిగింది అంటారు అభివృద్ధి సార్ హయాంలో అంత ముందు ఏం లేదండి మేము వెళ్ళే వరకు అక్కడ ఏం లేదు సారు ఎమ్మెల్యే మినిస్టర్ అయిన తర్వాత చాలా పనులు చేయించారు సిసి రోడ్లు కానీ నీళ్ళు వాటర్ ట్యాంకులు కానీ సబ్ స్టేషన్లు కానీ కాలేజీలు కానీ డిగ్రీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు వచ్చినాయి సబ్ స్టేషన్ సబ్ కోర్టు ఇవన్నీ ఊరు ఊరు ఊర్లకు కూడా సిసి రోడ్లు ఇది ఒకటి మన బస్ స్టాండ్ కూడా తీసేసి బస్ స్టాండ్ ప్లేస్లో ఒక రెండు వందల రూమ్లు అది షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ కట్టించారు దానికి పేరు కూడా సార్ పేరు పెట్టాను ఓకే ఎక్కడండి హుజరాబాద్లో హుజరాబాద్ గురూపులో వాళ్ళు అంటారు చూడండి వాళ్ళకి కూడా ఒక రెండు వందలు ఇల్లు ఇప్పించి వాళ్ళు కూడా పెద్దిరెడ్డి కాలనీ అని పెట్టుకున్నారు ఓకే మీరు ఎప్పుడైనా వెళ్ళారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి అనుకునే ప్రకారంగా మనం చేయలేము చేయనప్పుడు విమర్శలు వస్తాయి రాజకీయాలు ఎందుకు వచ్చినాము అని అనిపిస్తుంది మనం పని చేసినప్పుడు ఈ సేవ చేసుకోవడం కూడా మనం బయట ఉండి చేయలేం కదా అని కూడా అనిపిస్తుంది అప్పుడు మనము గెలిచిన తర్వాత నుంచి వెళ్ళి పనులు చేస్తా ఉంటే మనకు బాగా అది పేరు వస్తుంది అది ఇదని అనుకునే వాళ్ళము ఇప్పుడు ఆ విధంగా లేదు ఇప్పుడు గెలిచిన వాళ్ళు ఎవరు జనంలో తిరిగేటోరు లేరు జనానికి పనిచేసినట్టుగా కూడా ఏమి అనిపిస్తలేదు వాతావరణం చాలా చేంజ్ అయింది అప్పటి రోజుల్లోనే ప్రజలకు చాలా మా వరకు అయితే చెప్పగలరు అలాగే తర్వాత సార్ ఓడిపోవడానికి ఏదైనా కారణాలు ఏమైంటాయి ఓడిపోవడానికి కారణం అంటే తెలంగాణ అండి తెలంగాణ ఒక సెంటిమెంట్ వచ్చి తెలుగుదేశము తెలంగాణకు అనుకూలంగా నిర్ణయం తీసుకోలేదు కదా అన్న ఓకే అదే కారణం తప్ప ఇంకేం లేదు ఓకే మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు ఆ టైంలో మేము కూడా బాగోదు మా పార్టీ తరఫు నుంచి వెళ్ళి ఓకే ఉంటే బాగుండేదో ఇంకా మళ్ళీ గెలిస్తే జనానికి బాగా పనులు జరి చేసేవారు కదా అని అనుకున్నాను ఓకే సార్ పార్టీ ఆవిర్భావం నుంచి కూడా ఉన్నారు మరి పార్టీ మారడానికి గల కారణాలు ఏమైంటాయి తెలంగాణ కారణమే ఓకే పార్టీ ఒప్పుకుంటలేదు కదా అన్నట్టుగా మారడమైంది తర్వాత సరే మనం కూడా అనుకూలంగానే ఉన్నాము కదా 
అప్పుడంటే అనుకూలంగా లేక మీరు బయటికి వెళ్ళిండ్రు ఇప్పుడు మేము కూడా అనుకూలంగానే అని మన పార్టీ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి మీరు మళ్ళీ పార్టీలకు వచ్చేయండి అని మళ్ళీ ఫీల్ వచ్చింది ఓకే మళ్ళీ పార్టీ నుంచి వెళ్ళి వచ్చి మళ్ళీ ఒకసారి మళ్ళీ నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అయితే ఈ పార్టీ నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత బయట పార్టీలో కూడా ఈవెంట్ లేకపోవడానికి కారణం ఏమైంటు వెళ్ళలేకపోవడం అంటే అండి ఇది పార్టీ వేరే పార్టీ అంటే తెలంగాణకు సంబంధించింది నవ తెలంగాణ అని పెట్టిండ్రు ఇంకా ఈ ఆ నవ తెలంగాణలో ఉంటూనే ఈ పార్టీ నిర్ణయం తీసుకున్నది కాబట్టి ఇంకా మనం మళ్ళీ ఇన్ని ఏళ్ళ నుంచి వెళ్ళున్న పార్టీ నిర్ణయం తీసుకున్నప్పుడు మళ్ళీ అందులో పోతేనే మనం న్యాయం చేయగలుగుతాము అన్నట్టే నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ మహిళలకి ఫస్ట్ ఫస్ట్ మహిళలకి అవకాశం వచ్చిందండి మహిళలకు అవకాశం వస్తే ఊరు ప్రజలంతా కూడా సారు ఎమ్మెల్యే ఉన్నారు కాబట్టి మీరు నిలబడితే మాకు ఏం జరుగుతుంది పనులు కూడా ఎక్కువ జరుగుతాయి అని వాళ్ళు గెలిపించుకున్నారు గెలిపించుకున్న తర్వాత అంతకుముందు ఏమి అయితే వాళ్ళు కావాలని కోరుకున్నారు వాళ్ళకి ఏమేమి కావాలి పనులని మనకు చెప్పి గెలవాలని వాళ్ళు మనల్ని గెలిపించిండో ఆ విధంగా అన్ని పనులు చేయించి సర్పంచ్ అయిన తర్వాత అభివృద్ధి ఎలా జరిగిందంటారు అభివృద్ధి రోడ్లు కావాలన్నారండి రోడ్లు వేయించినాము స్కూల్స్ అంగన్వాడీ స్కూలు గవర్నమెంట్ స్కూల్ రూమ్లు కూడా కట్టించినాము ఈ మన ఎస్టీ ఎస్సీ కాలనీలో నీళ్ళ ట్యాంకులు కట్టించడమైంది సిసి రోడ్లు కూడా ఇంకా ఈ చెరువు కట్టలు అవి అంటే దాదాపు ఒక ఐదు సంవత్సరాలలో ఒక ఎనభై తొంభై లక్షల వరకు చేయించడం అండి ఓకే మీకు నచ్చిన రాజకీయ నాయకులు ఎవరండి ఫస్ట్ ఎట్లా అంటే ఎన్టీ రామారావే ఎందుకంటారు ఇక ఆయన తోటే కదా పబ్లిక్ బాగా తెలివి వచ్చింది ఎన్టీ రామారావు పార్టీ పెట్టిన తర్వాతనే ఇంత లేడీస్ కానీ జన మన కాన్స్టెన్సీల వారిగా వర్క్ జరగడం కానీ ఇవన్నీ కానీ తను వచ్చిన తర్వాతనే బాగా అభివృద్ధి చేసినడం కానీ మహిళలకి స్వేచ్ఛ రావడం కానీ వచ్చింది తర్వాత మిగతా రంగాల కన్నా కూడా రాజకీయ నాయకులకి రాజకీయ రంగంలో ఉండే వాళ్ళకి విమర్శలు కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంటాయి అలా ఎదుర్కొన్నప్పుడు మీ భర్తగా ఆయన సార్ అలా ఎదుర్కొన్నప్పుడు మీకు ఏమనిపిస్తూ ఉండేది ఇక తప్పదు కదా ఇది మనం వాళ్ళకి అనుకునే ప్రకారంగా మనం చేయలేము చేయనప్పుడు విమర్శలు వస్తాయి మనం వీలైనంత మటుకు సర్ది చెప్పేవాళ్ళము ఇక తర్వాత మనం వాళ్ళకి అర్థం కానీ అనుకున్నారా ఎప్పుడు రాజకీయాలు ఎందుకు వచ్చినామో అని అనిపిస్తుంది మనం పని చేసినప్పుడు ఈ సేవ చేసుకోవడం కూడా మనం బయట ఉండి చేయలేం కదా అని కూడా అనిపిస్తుంది సార్ది ఎప్పుడు జరిగింది పెళ్ళి అది సెవెంటీ త్రీలో అయిందండి సార్కి అప్పుడు ఎయిటీన్ ఇయర్స్ నాకు థర్టీన్ ఇయర్స్ ఓకే మీ పిల్లలు ఎంతమంది అండి ఓ పాప ఇద్దరు బాబులు అప్పుడు ఏం చదువుతున్నారు వాళ్ళు పాప చదువు అయిపోయింది ఆమె అమెరికాలో సెటిల్ అయింది ఆమెకు పాప బాబు ఓకే ఇద్దరు మనవాళ్ళు అయితే ఎప్పుడు పాప బాబు ఓకే ఇంకా ఇది మగ పిల్లలకి ఇద్దరి చదువులు అయిపోయినాయి వాళ్ళకి ఎంఏ చేసేసి వచ్చిండ్రు చిన్న ఆయన ఎంబీఏ చేసి వచ్చిండ్రు ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి ఇప్పుడు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసుకున్నారు ఓకే మీ మన వాళ్ళు వస్తూ ఉంటారా అమెరికా నుంచి వాళ్ళు వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ సంవత్సరానికి ఒకసారి వచ్చేస్తారు వచ్చేసి హాలిడేస్లో ఇక్కడ వన్ వన్ మంత్ టూ మంత్స్ కడిపేసి పోతారు ఇప్పుడు ఫుల్ సందరి మీ ఇంట్లో చాలా బిజీగా ఉంటారు అమ్మ గారు ఇప్పుడు అంతేనా పిల్లల గురించి మిస్ అవుతున్నట్టుగా చెప్పడానికి టైం లేనంత బిజీగా ఉండేవాళ్ళు అవి రెండు చేసిన రోజు బాగుంటుంది కొన్ని వేస్ట్ అయ్యి రెండు చేసిన రోజు బాగుంటుంది
రాజకీయాల్లో బిజీగా ఉండడం ఉండడం వల్ల పిల్లలతో స్పెండ్ చేయలేకపోయిన ఫీలింగ్ సార్కి కానీ లేకపోతే మీరు సారు మిస్ అవుతున్న ఫీలింగ్ కానీ ఇప్పుడని అనిపించిందా ఉండేవి ఇవన్నీ ఉండేవి కానీ మనం ఇక పొలిటికల్గా పా ప్రజాసేవ చేస్తున్నాం కదా అన్న దాని మీద అని మర్చిపోయేవాళ్ళని మీరు సారు పిల్లలు మేమందరం సినిమాలకు వెళ్తూ ఉంటారు ఎప్పుడు ఇంకా అప్పుడంటే ఇంకా అసలు టైం దొరికేది కాదు ఇప్పుడు ఏమి లేదు టీవీ టీవీ చూడలేదు టీవీ చూస్తూ ఉంటారు ఏ ప్రోగ్రామ్స్ జనరల్గా చూస్తూ ఉంటారు ఎక్కువ న్యూస్ చూస్తాం అంతే ఓకే మీ ఖాళీ టైంలో జనరల్గా మీరు ఏం చేస్తూ ఉంటారు నాకు ఖాళీ అంటూ ఏమి ఉండదు బిజీ అంటే హౌస్ వైఫ్ అవుతాయి కదా కదా అన్ని పనులు చూసుకుంది ఇంట్లో పనులు అన్నీ నేనే చూసుకుంటాను కాబట్టి ఇంకేదో ఒకటి ఉండి ఉంటుంది ఖాళీగా అంటే ఏమి ఉండదు ఏమైనా ఖాళీగా ఉన్న టైంలో ఇది న్యూస్ టైంలో నేను చూసుకుంటా కూర్చుంటా ఓకే అలాగే వాళ్ళ నాన్నగారు ఎప్పుడు బిజీగా ఉండడం వల్ల పిల్లలు మిస్ అవుతున్నట్టు ఎప్పుడన్నా మీతో చెప్పిన సందర్భాలు ఉన్నాయి తనకి అవి పిల్లల గురించి మిస్ అవుతున్నట్టుగా చెప్పడానికి టైం లేనంత బిజీగా ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు పిల్లలు మీతో అన్న సందర్భాలు ఏమైనా ఉన్నాయి ఇక వాళ్ళకు ఉండేది డాడీ తిరుగుతున్నాడు కదా మమ్మీ చూసుకుంటుంది అన్నట్టుగా వాళ్ళకి స్కూల్ పోవడం రావడము తర్వాత కాలేజీ పోవడం రావడము అవే వాళ్ళకి ఇక డాడీ చేసేది చేస్తుండడం మమ్మీ చూసుకుంటుంది అన్నట్టుగా హ్యాపీగానే ఉండేవాళ్ళు చిన్నప్పటి నుండి షీ వాజ్ విత్ ఆల్ ద టైమ్ ఎప్పుడు మాతో ఉండేది అండ్ డాడీ టూరిజం మినిస్టర్ ఉన్నా కూడా డాడీ మినిస్టర్ అయినా తర్వాత విదేశ విదేశాలకు వెళ్ళినా కూడా మమ్మీ ఎప్పుడు మా స్టడీస్ కోసం నాతో తమ్ముతో పాటు ఉండేది షీ సాక్రిఫైజ్డ్ అంటే మొత్తం ఆమె ఎంజాయ్మెంట్ అంత సాక్రిఫైస్ చేసి మా స్టడీస్ అయిపోయే వరకు మాతో పడి ఉండింది ఇప్పుడు కూడా మేము ఇప్పుడైనా ఇంటి బయటికి వెళ్ళామంటే మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చే వరకు షీ బి వెయిటింగ్ అండ్ మాకు కాల్ చేస్తూ ఉంటుంది ఐమ్ అలౌ డిస్క్రైబ్ చేయడం ఇస్ లైక్ ఏ స్మాల్ థింగ్ ఈ టైంలో చెప్పడం వండర్ఫుల్ అనేది స్మాల్ వర్డ్ డిస్క్రైబ్ అండి జనరల్గా మీ చేతి నుంచి ఏది వండితే సార్ బాగా ఇష్టంగా తింటారు ఎక్కువ నాన్ వెజ్ ఇష్టం ఇది చేసావు సూపర్గా చేసావు అన్న డిష్ ఏమైనా ఉందా సార్ చెప్పి ఫిష్ బాగా ఇష్టం మీ పిల్లలకి పిల్లలకి కూడా పిల్లలకి తనకి ఫిష్ చికెన్ బాగా ఇష్టం అవి రెండు చేసిన రోజు బాగుంటుంది కొన్ని వేస్ట్ అయి రెండు చేసిన రోజు బాగుంటుంది ఓకే సార్లో మీకు బాగా నచ్చే అంశం ఏంటండి ఇంకా నచ్చేది ఏంటంటే హార్డ్ వర్క్ చేస్తారు హార్డ్ వర్క్ చేస్తారో ఇంటికి వచ్చినా కోపం మేము ఉండదు ఎంత వర్క్ చేసినా హ్యాపీగా ఉంటారు అలాగే సార్లో మీకు నచ్చని లక్షణం ఏంటో చెప్పండి నచ్చని అంటే ఏం లేదు అన్నీ నచ్చాయి చెప్పాలి అంటే నచ్చని అంటూ మనకు అది ఏదైనా కోపానికి మనం చెప్పినా ఏదైనా కోపానికి వస్తారు అనుకుంటే నచ్చదు అనుకుంటాం కానీ ఇంకా తన కోపం వచ్చినా మన మీద ఏమనరు కాముగా ఉంటారు అది మనకేం నచ్చదు అన్నట్టుగా ఏమీ చేయరు అట్లా అలాగే ఇప్పటి వరకు మీరు బాగా సంతోషపడిన సందర్భం ఏంటండి పిల్లలు చదువులు అయిపోవడమే హ్యాపీనెస్ అన్నట్టు అంటే ఇంత పొలిటికల్ ఇంత బిజీ ఉండి కూడా పిల్లలు కూడా మాకు అనుకూలంగా వాళ్ళ చదువులు కంప్లీట్ చదువు చేసుకోవడము చాలా సంతోషంగా ఉంది కానీ తల్లికి పిల్లలు చక్కగా బాగా చదువుకుని మంచి పొజిషన్లో ఉంటే మాత్రం అంతకు మించిన సంతోషం ఇంకోటి ఉండదు కదా కావాల్సింది అదే కదా తర్వాత మీరు ఎక్కువగా బాధపడిన సందర్భం ఏది సంతోషం ఎంతో బాధ అంత ఉండేది లేండి అన్ని రకాలలో జాబ్ చేసినా రాజకీయంలో ఉన్నా ఫస్ట్ ఎమ్మెల్యే అయినాక బాగానే టెన్షన్లు ఉండేటి అయినా ఇంకా అప్పటి పరిస్థితులకు అనుకూలంగా మేము అడ్జస్ట్ అయినాం ఇంకా అందులోనే బాధ ఉండేది వర్క్ పబ్లిక్ సేవ చేస్తున్నాం కదా అన్నది సంతోషం ఉండేది ఇంకా ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ కాబట్టేసి కామన్గా మాకు అంత ఇబ్బంది ఏమి అనిపించలేదు ఒక జీవితం అన్న తర్వాత సుఖదుఖాలు కలిసే ఉంటాయి అంతే కదా మరి ఇప్పటి వరకు సార్ గురించి మీరు చెప్పారు మరి మీ గురించి సారే ఉంటున్నారా ఒకసారి వెళ్తాను చిన్న వయసులో మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత నేను చదువు పూర్తి అయినంత వరకు ఆ తర్వాత ఉపాధి అవకాశాల కొరకు వ్యాపార రీత్యా నేను గోదావరి కనుక వెళ్ళి కాంట్రాక్ట్ కానీ అదేవిధంగా స్కూల్ ఇవన్నీ కూడా నడుపుతున్నప్పుడు కూడా ఉదయం ఆరు గంటలు రాత్రి పది పది గంటల వరకు నేను కష్టపడుతున్నప్పటికీ ఇంటి విషయాల్లో నాతో పాటుగా సమానంగా కష్టాలలో సుఖాలలో పూర్తిగా నాకు సహకరించినారు 
ఎక్కడ కూడా ఏ రోజున ఏ విషయంలో ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా అసహనమో లేకపోతే అసంతృప్తితో నాకు ఇవాళ ఈ కష్టం వచ్చింది అనేటువంటి ఒక భావన కానీ బాధ ఎప్పుడు కూడా కనిపించలేదు ఆ విధంగా పూర్తిగా నాకు ఈరోజు వరకు కూడా రాజకీయంలో కానీ వ్యాపారంలో కానీ కుటుంబ విషయంలో వీలైనంతవరకు ఎక్కువ నేను కుటుంబ విషయం ఎప్పుడు నేను ఆలోచించను కూడా ఆలోచించలేదు అన్ని విషయాలు కుటుంబం సంబంధించిన అన్ని విషయాలు కూడా తను సొతగా చూసుకోవడం అనేది నాకు పెద్ద రిలీఫ్ నేను బయట చేసిన శ్రమ ఎంతైతే ఉంటుందో అంతకంటే ఎక్కువ ఇంటి విషయాలు నాకు ఏమాత్రం కూడా బాధ్యత లేకపోవడం అంత నాకు రిలీఫ్ ఇచ్చే విధంగా ఇంటికి వస్తే నాకు అసంతృప్తి కలుగుతుంది కలిగింది అవి అలాంటి సహకారం నాకు దొరికింది చాలామందికి కూడా అర్థమైనటువంటి ఇలాంటి సహకారం దొర దొరకకపోవచ్చు అని నేను అనుకుంటాను ఎప్పుడు కూడా తన విషయంలో నేను ఈ పర్యటన చేయాలి లేకపోతే ఇక్కడికి వెళ్ళాలి అక్కడికి వెళ్ళాలి నాకు ఇది కావాలి అది కావాలనేది కూడా ఎన్నడూ కోరిన సందర్భాలు కూడా నేను అడిగినా కూడా అవసరం లేదనే పద్ధతిలో ఒక సంతృప్తి ఉన్న దాంట్లో సంతృప్తి పడేటువంటి ఒక మనస్తత్వం ఉండడం వల్ల నేను ఎంత బిజీ ఉన్నప్పుడు కూడా ఎంత కష్టపడి పనిచేస్తున్నప్పుడు కూడా అదనంగా నాకు ఇంటి విషయంలో ఎలాంటి కష్టాలు కలగకుండా చూ చూడడం అనేది నాకు ఉన్నటువంటి ఒక సంతృప్తి ఆ విషయంలో నేను నిజం కూడా ధన్యుడని చెప్పవచ్చు సీనియర్ నేత సత్యమణిగా రాష్ట్ర మహిళలకి మీరు ఇచ్చే సందేశం ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి మనము రిస్క్ తీసుకొని చేయాలనుకుంటే ఏదైనా చేయగలుగుతామండి ఇంట్లో కానీ బయట కానీ జెంట్సే చేస్తారన్నది ఏం లేదు మహిళలు కూడా చేయవచ్చు రాజకీయంలో రాణించవచ్చు ఉద్యోగాలలో రాణించవచ్చు ఇంట్లో చేసుకునే దాంట్లో రాణించుకోవచ్చు చేసుకోవచ్చు సునీందర్ రెడ్డి గారు నిజంగా మీ విలువైన సమయాన్ని మాకు కేటాయించినందుకు ధన్యవాదాలు చూశారు కదండి ఇది ఈ వారం హోమ్ మినిస్టర్ వచ్చే వారం మరో హోమ్ మినిస్టర్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతరకు సెలవు నమస్కారం